a very good afternoon everyone welcome to the online classes organized by addition skill acquisition program as a in this afternoon session we are going to discuss on cellular system design fundamentals module 5 for handling this session today we have mr arun r assistant professor department of electronics and communicating engineering musliar college of engineering and technology patanamthitta is also a ssc certified trainer in the automobile skill development council so we are very much happy to welcome you to the session sir i wish all the participants to make full use of this session participants can use the q and a option to raise your questions the questions will be answered after 20 minutes of the presentation after the <coughs> answer session again 20 minutes will be the session will be taken and last 10 minutes also will be utilized for the q and a session wish you all the best welcome sir once again and over to you sir okay uh, thank you prajesh for welcoming uh, good afternoon all my students uh, today we are going to discuss about uh, advanced communication systems in that uh, subject we are going to take uh, a webinar on module 5 so i have a network issue all around the video on that kind of okay on and i can tell you i wish on the angle on the program and the video on the camera and the ppt and the content and i'm a lot of share in order and i can tell you doubts on the q and a race here i'm a cup of the neck leader is a board on the honor i'm the clear is a program on the honor from audio clear channel ऑडियोक्लियर <laughs> Fifth module on a Yanavadai, uh, it is going to In that, uh, we are going to uh, take about the fundamentals in cellular system design. And the main contents uh, that are going to include in this uh, webinar is that uh, first one, uh, cellular concept, and, uh, and next, we have to discuss about interference and uh, system capacity. and uh, uh, for that, in the reference and system capacity, we have to go through uh, different techniques that how we can overcome this interference and how we can be improve the system capacity. Uh, that uh, methods is known as uh, cell splitting, sectoring uh, by using repeaters and using micro cell support. And finally, the basic uh, system design fundamental procedures or process known as frequency reuse channel assignment strategies and uh, handoff strategies okay adey maayitta nammal cellular concept appo ningalku ellavarkum ariya nammal oru oru malaga ningal ippol ee webinar view cheynadhu vare nammade endana oru mobile phone allengil laptop poli arikam even that we are using a 4g network or a network for a wifi or something like that ningal endengil oru mobile phone inde sahayathodu kudi aayirikkum ippol ningal ee webinar allengil nammade Daily life at Apra Bandapata and Amade Mobile. Other than Nana Jana e topic at again agreed to come in the cellular concept. So Namakariam, Ipa mobile phone. E mobile phone Namalapa currently using the four G and Padena Mumba three G, two G, other well, first generation mobile phones in a own diet. Some e cellular telephone, in a number of cell phone, electric cellular telephone, electric mobile phone, Nakanamula, Pilikar on them. अंदर or uh, there were some other uh, techniques or 
sometimes wired network or fixed landline networks were available. So, this cellular telephone is similar to a two-way mobile with a radio. That means we are using uh, radio waves, that is electromagnetic waves about uh, megahertz range, something range about 800 or 900 megahertz like that we are using in mobile communication. There was a cellular telephone, two way mobile radio. There was a two way mobile communication, mobile technology use in the two way mobile radio. There was a base station, mobile units. There was a mobile unit, there was a base station, there was a mobile unit. There was a base station, 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 there was a base the mobile units are unit to connect in the base station. These so, base stations are fixed at the position of trans-series. Trans-series, as you know, it consists of both transmitter and receiver. A high power transmitter is very sensitive to receivers. Higher sensitive to sensitivity to receivers are available. There are other stations in the other stations. Fixed position transceivers in a parana base station. By the cellular telephone, like cell mobile phones on the parana, the Alagatangal, Undirana, fixed at cellular network at Pudum in the telephone, either way, communicate directly with the base station. Well, e base station so I direct contact or network after the telephones on cellular telephones on the parana, like two way mobile radio, and the Maladium you see another. E two way mobile radio systems on the Varanala basically half duplex. The PTT push to talk transceivers. Number is another particular on a language particular push to talk PTT. Number of Aki Toki Pole, and then the half duplex on as you know, different types of communication protocols like uh, simplex, duplex, half duplex, full duplex, and the other. And the half duplex on the Varanala half duplex on the Varanala. Render direction load on the receiver and transmitter and the end receiver and transmitter wire to active or end the net. Action that at the time like simultaneously, simultaneously, or you end in the where and end the load to matra and amakan the amateur communication possible at the language message as a transmit here. But you would at the two way uh, mobile radio systems not on the half duplex sum. Neither PTT push to talk number on the pattern. Push to talk on the other than other button. Rather, Mala button press the emboldened at the transmitter on again, receiver off again. Rather, Mala Wakin Doki police department wireless selling Wakin Doki using on the other one. Our own message Kaima initiation, a little over on the Parana initiation on the other message I can. A little and the interference selling cross talk on the other chance on the other one. PTT receivers are a push to talk receivers operate in the volley half duplex and other simultaneously. Inside the Udu directional matra and the messages are transmitted. Either Adi Galagatangale, cellular telephone, but it is no do. In the Kramen and the other modified either Maricon Tirano. Angane, a full half duplex in the full duplex load to convert the anomaly called Kanana, mobile alangal cellular telephone. Where another. E two way telephone, alangal two way mobile radio, and another. Ella transmissions in another, other than network quiet. And like a channel wide to connect to the Rikina, Ella Alkartum in the ambit, Madil Verna messages, listen the ambit. Langle other out the Kerka Langle Sari can Sadi. Um, E two way mobile radio and one to many with Unilina, our channel connected to the Ella uses to connect to the ambit. Shamadi Pertha than an overall Kaleuru equipment in a specific Langle unit identity number on a Lang number, mobile number on the Varana Vole. Unique identity on the Adilo to Vilcha Alta Matra Epulo. Anganate Polam on the Pertes of Sicilia. In and then here two way Adiga Langla than other public telephone and a PSTN, public switch telephone and a landline in the Varai. Abadu at the Namuka Kanakiam. In your limitation or another transmissions are limited to relatively smaller geographical areas. Alangalana other Udal complicated at a high power transmitters and expensive at a repeaters. So you see the Langal and the Amatilla and coverage area on a day for a while. Now, we have a modern telephone load on the modern cellular telephone load on the offers full duplex transmission and the full duplex transmission on the other mentioned is under full duplex transmission and the full duplex transmission on the other at a time miller and 
വെയിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്താണ് ഒരു റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ടാൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മൊബൈലിൽ കോൾ ചെയ്ത് എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മറ്റേള് പറയുന്ന സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോസ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പോസിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് അവർ മോഡേൺ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ഓഫർ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ recorded transmissions from base stations activate only the intended receiver adhaya nammalde areyano ningal velikkanadhu alle areyano namukku communicate cheyyanadhu aa aale allekil aa particular identity e mathram endu yenu activate cheyyunu angane ee cellular telephone oru full duplex transmission offer cheyyunu adhe pole thanne etho valiya oru important factor aanu endana this can offer high user capacity പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അതായത് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ എയർടെൽ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ട്രൈ എന്താണ് ടി ആർ എ ഐ എന്താ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിഫോൺ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അവരാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ അവർക്ക് ഒരു സ്പെക്ട്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന യൂസേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബൈ യൂസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് അതായത് ഈ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോണിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോർ ആൻഡ് മോർ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് മോർ മോർ ആൻഡ് മോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദിയർ യൂസർ കപ്പാസിറ്റി ആ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ യൂസേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റംസ് എന്താ പഴയ മൊബൈൽ സിസ്റ്റത്തിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പഴയ മൊബൈൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദേ ആർ സെർവിംഗ് ലാർജ് ഏരിയാസ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഏരിയാസ് എന്താണ് സെർവ് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനും ഒരു ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററും യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ബട്ട് ഇൻ മോഡേൺ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം ദേ ക്യാൻ സെർവ് many smaller areas endana oru valiya geographical area divided into smaller areas and that smaller areas are known as or are termed to be cells and each cell has its own base station and a low power transmitter oru area divide cheyna divide cheythu kittana oru individual cell um allekil oru smaller cells ilum endu kaanum oru base station has its own base station and a low power ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനും കാണും ആൻഡ് ഓൾസോ എ ലോ പവർ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ കൂടി നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മോഡേൺ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് വി ആർ യൂസിംഗ് സ്മോളർ സൈസ് സെൽസ് വിത്ത് എ ഓർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നിട്ട് എന്താണ് ആൻഡ് ഈച്ച് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെക്ട്രത്തിൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ ഒരു മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിന് അലോട്ട് ചെയ്ത അല്ലെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ആ ചാനൽസിൽ എന്താണ് ഓരോ ബേസ് സ്റ്റേഷനും ദേ വിൽ അലോട്ട് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ആൻഡ് ദീസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ചാനൽസ് ആർ അസൈൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് അടുത്തടുത്ത് ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള അല്ലെ ചാനൽസ് ഇന്റർഫറൻസ് വരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസിന് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നേരത്തെ ഒക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് 
ആ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്താണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി മീൻസ് ഷേപ്പ് ലൈഫ് സംതിങ് നമ്മൾ ജോമെട്രി അല്ലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കെട്ടിടം പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെ റൂമിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എലിവേഷൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജോമെട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിലെ ആർ എഫ് ഡിസൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ആർ എഫ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എങ്ങനെ അവർ കാണുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എന്താണ് കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ എത്രമാത്രം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം അവിടെ എത്ര ബേസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ജോമെട്രി അവര് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രിയാണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര കോഴ്സ് വന്നാലും അതിന് പറ്റാവുന്ന അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസൃതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്ര കോഴ്സ് വന്നാലും എന്താണ് ദേ ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് അതായത് പിന്നെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് വേ വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അതിന്റെ കോളിന്റെ ഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എല്ലാ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സും അതിന് എത്ര യൂസേഴ്സ് വന്നാലും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദേ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് ആൻഡ് സെൽസ്പെക്ടിംഗ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്താ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൂസ് എന്ന് പറയാനാണ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് അത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ അത് തൊട്ട എന്താണ് തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെ ഇന്റർഫറൻസ് വരാത്ത രീതിയിൽ വേറെ ഒരു സെല്ലിൽ അതിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള ഒരു സെല്ലിലെ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് സ്പെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെല്ല് സ്പെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സ്മോളർ സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്പെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എ സെൽ ടു ബി സെൽ സ്പെറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് എ സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അവിടെ യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നും ആ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ടു റിസീവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് കോൾസ് അല്ലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് മൂ മൊബൈലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലിന് എന്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇനഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എം എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസിനാണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ എന്തും വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേം ടു ബി സെൽ സൈസ് എന്താണ് ദിസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ലിങ്ക് ടു എ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഓർ എം
ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനിടയിൽ വോയിഡ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്സ് വരും അല്ലെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താല് ഈ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു യൂസർ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല ഷേപ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എക്സഗൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പേസ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷേപ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ സ്ക്വയർ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഹെക്സഗൺ ബട്ട് വി ആർ യൂസിംഗ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് അതായത് ആറ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആണ് വി ആർ യൂസിംഗ് ഇൻ സെല്ല ജോമെട്രി വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു ഗിവൺ ഒരു ഒരു പോളികന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫാർട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് പോളികണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫാർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലുലർ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വെബിനാർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വഴി ആയിരിക്കും ഈവൻ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ എ വൈഫൈ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വെബിനാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് അത്രയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊബൈൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം എന്താണ് സെല്ലുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളിപ്പോ കറന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ജി ആണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ത്രീ ജി ടു ജി അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സെൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനാ പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എന്താണ് പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇ എസ് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ ഓർ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ബിഫോർ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ വിൽ ബി ഓർ ദർ വാർ സം അതർ ടെക്നിക്സ് ഓർ സംടൈംസ് വയേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ ഫിക്സഡ് ലാൻഡ് ലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ അവൈലബിൾ അപ്പോ ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഈ സിമിലർ ടു എ ടു വേ മൊബൈൽ ഇറ്റ്സ് എ റേഡിയോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അബൌട്ട് മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ച് സംതിങ് റേഞ്ച് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിംഗ് ഇൻ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതേപോലെ ഈ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ അതായത് ആദ്യ ആദ്യ രൂപേ അല്ലെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെ മൊബൈൽ ടെക്നോളജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനും മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സും അത് ഏത് എക്യുപ്മെന്റ് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്നും അത് ഈ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കമ്പോണൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസിവേസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസിവേസ് ആസ് യു നോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കാണും ഒരു ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണും അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസീവേഴ്സ് കാണും അല്ലെ ഹയർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ റിസീവേഴ്സും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത്തരം സ്റ്റേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ട്രാൻസീവേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മൊബൈൽ ഫോൺസ്
മെസ്സേജ് എസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണ് അതായത് പി ടി ടി പുഷ്ടി ടോക്ക് നമ്മളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് പുഷ്ടി ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനൊരു ബട്ടൺ കാണും അതായത് നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഓൺ ആകുകയും റിസീവർ ഓഫ് ആകുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മളിപ്പം വാക്കിൻ ടോക്കി പോലീസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിൻ ടോക്കി യൂസ് ചെയ്യും അതെന്താണ് അവർ ഒന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് കൈമാറിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ആൾ ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഇന്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ടോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ പി ടി ടി റിസീവേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് പുഷ്ടി ടോക്ക് റിസീവേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സെല്ലുലർ ടെലിഫോണിൽ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ക്രമേണ എന്ത് ചെയ്ത് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഫുൾ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടു വേ ടെലിഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസ്മിഷൻസിനും അല്ലാതെ അതായത് ആ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഈ ടു വേ മൊബൈൽ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു മെനി ഒന്നിൽ നിന്ന് ആ ചാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് അതിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പോരായ്മകളൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെന്താണ് ഈ ടു വേ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താണ് അത് പബ്ലിക് ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ടി എൻ പബ്ലിക് സ്വിച്ച് ടെലിഫോൺ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു റിലേറ്റീവ് സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കവറേജ് ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ടെലിഫോണിലോട്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെലുല സെല്ലുലർ ടെലിഫോണിലോട്ട് വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ഓഫേഴ്സ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നുള്ള ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ രണ്ട് വെയിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്താണ് ഒരു റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ രണ്ടാൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മൊബൈലിൽ കോൾ ചെയ്ത് എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മറ്റേള് പറയുന്ന സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോസ്റ്റോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പോസിബിൾ ആണ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് അവർ മോഡേൺ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ഓഫർ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദി കോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ഓൺലി ദി ഇന്റൻഡ് റിസീവർ അതായത് നമ്മളുടെ ആരെയാണോ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആരെയാണോ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഐഡന്റിറ്റിയെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ സെല്ലുലർ ടെലിഫോൺ ഒരു ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്താണ് ദിസ് ക്യാൻ ഓഫർ ഹൈ യൂസർ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അതായത് ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ എയർടെൽ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡർക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ട്രൈ എന്താണ് ടി ആർ എ എന്താ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിഫോൺ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ
and each cell has its own base station and a low power transmitter oru area divide cheyuna divide cheythu kittana oro individual cell um allengil oro smaller cells ilum endu kaanum oru base station has its own base station and a low power transmitter oru base station um kaanum and also a low power endana transmitting power body nerthe ennu parnal oru large area le endana oru single high power transmitter ayirunnu pakshe ibide allengil in modern cellular network we are using smaller size cells with a or with its own base station and low power transmitter and each base station is allocated a fraction of total nammal ee parna spectrathil alle total oru mobile network ne allot cheyira alle allocate cheyirikkana frequency spectrathil ninnum alle available aayittulla channels aa channels il endana oru base station um they will allot a fraction of total available channels and these adjacent channels are assigned different groups adhaayathu അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നേരത്തെ ഒക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടവറെ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ബി ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസീവർ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് യൂസേഴ്സ് കൂടി അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ ലൊക്കേഷനിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു ചാനലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യൂസേഴ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന് എങ്ങനെ അല്ലെ എങ്ങനെ എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ വിത്തൌട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ദി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം അതായത് സ്പെക്ട്രം ഒരു തവണ വൺ സലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ അതിന് കോടികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് അല്ലാതെ തന്നെ ആ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നിശ്ചിത യൂസേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്താണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി മീൻസ് ഷേപ്പ് അല്ലെ സംതിങ് നമ്മൾ ജോമെട്രി അല്ലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കെട്ടിടം പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെ റൂമിന് ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എലിവേഷൻ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജോമെട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിലെ ആർ എഫ് ഡിസൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയേഴ്സ് ഡിസൈനേഴ്സ് ആർ എഫ് ഡിസൈനേഴ്സ് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എങ്ങനെ അവർ കാണുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എന്താണ് കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ എത്രമാത്രം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം അവിടെ എത്ര ബേസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ജോമെട്രി അവര് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രി ആണ് സെല്ലുലാർ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര കോഴ്സ് വന്നാലും അതിന് പറ്റാവുന്ന അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്ര കോഴ്സ് വന്നാലും എന്താണ് ദേ ഹാവ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് അതായത് പിന്നെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് വേ വിത്തൌട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അതിന്റെ കോളിന്റെ ഗ്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ സെല്ലുലാർ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എല്ലാ സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡേഴ്സും അതിന് എത്ര യൂസേഴ്സ് വന്നാലും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദേ ആർ ഓണർ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് ആൻഡ് സെൽസ്പെക്ടിംഗ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്താ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയൂസ് എന്ന് പറയാനാണ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് അത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന
അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റീകോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എ സെൽ ടു ബി സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് എ സ്മോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അവിടെ യൂസേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസ് എന്നും ആ മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് കോൾസ് അല്ലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് മൂ മൊബൈലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെല്ലിന് എന്തോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇനഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ദി മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ എം എസ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻസിനാണ് ഈ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ എന്തും വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടേം ടു ബി സെൽ സൈസ് എന്താണ് ദിസ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ലിങ്ക് ടു എ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഓർ എം എസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദി കോൾസ് അതായത് ഒരു സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഗേറ്റ് വേ അതിൽ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പം ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർ ഐ എസ് ഡി എൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡേറ്റ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഡി എൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ഇറ്റ് ടൈം ടു വാസ് ടൈം ടു ബി എം എസ് സി മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദി സെല്യുലർ ജോമെട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു ആർ എഫ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഷെയ്ഡ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഹെക്സഗൺ ഉണ്ട് പല ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് പല പോളികൺ എന്താണ് ഒത്തിരി ഒരുപാട് പോളികൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ സർക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനിടയിൽ വോയിഡ്സ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്സ് വരും അല്ലെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താല് ഈ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു യൂസർ എന്ത് കിട്ടത്തില്ല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല ഷെയ്പ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ എക്സഗൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പേസ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷെയ്പ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ സ്ക്വയർ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഹെക്സഗൺ ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ് അതായത് ആറ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ് ആണ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ സെല്ല ജോമെട്രി വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു ഗിവൺ ഒരു ഒരു പോളികന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫാർട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് പോളികണിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫാർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും അകലെയുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് പല പെരിമീറ്റർ പോയിന്റിലോട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ എക്സഗണിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ അതായത് ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു എക്സഗൺ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സെല്ലുല ജോമെട്രി ആൻഡ് ദിസ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആന്റിന യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ സർക്കുലർ
പിന്നെ ഒരു ഗിവൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോളിഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഷെയ്പ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് സെന്റർ എക്സൈറ്റഡ് സെൽസും എഡ്ജ് എക്സൈറ്റഡ് സെൽസും ദാറ്റ് മീൻസ് എവിടെയാണോ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫീവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് ദി സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനെ സെന്റർ എക്സൈറ്റഡ് സെൽസ് എന്നും വെർട്ടക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അതിനെ എഡ്ജ് എക്സൈറ്റഡ് സെൽസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം റജിത് ഹലോ സർ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്യൂ ആൻഡ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസും സെൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എക്സഗണൽ ഷേപ്പിലുള്ള കുറെ സെൽസ് കാണാം അല്ലെ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് കണ്ടോ ഈ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെയാണ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ഒരു ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്മോളർ സൈസ്ഡ് ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു വാസ് എ സെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇസ് ടേം ടു ബി എ ക്ലസ്റ്റർ അതായത് ഇവിടെ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി അപ് ടു ജി അതായത് സെവൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏഴ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് അപ്പൊ ഏഴ് സെല്ല് കൂട്ടിച്ചേരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏഴ് സെൽസ് ചേർന്ന് അപ്പം ഈ ഓരോന്ന് അതായത് ഓരോ ലെറ്റർ ഇപ്പൊ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു ബി എന്ന് കൊടുത്ത് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ് ബൈ അലോക്കേറ്റിംഗ് ചാനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഓൾ സെല്ലുലാർ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു സെല്ലുലാർ ബേസ് സ്റ്റേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ ഈ എ വേറെ എയുമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നില്ല ഇന്റർഫറൻസ് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽ ആയിട്ട് ഒരിടത്തും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്റർഫറൻസ് അതെ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ പല ഏരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് It can also be termed as frequency planning. From E, one letter cell, like A, the same cell, like same set of frequencies in the cell. B, the same set of frequencies in the cell. B, the same set of frequencies in the cell. That's why, eight set of channels are used in the cell. That's why, the cluster size is 7, and the frequency reuse factor is 1 by 7. That's why, the same set of frequencies in the cell. Available channels are used in the cell. Out of seven, they are using any one channel. If you have any single channel, you can use it. If you have any design process, you can use it. If you have any design process, you can use it. If you have any design process, you can use it. If you have any design process, you can use it. If you have any design process, ഫ്രീക്വൻസി മറ്റൊരു സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻറ്റർഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തൊട്ടടുത്ത രീതിയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സെൽസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ആ റേഷ്യോയെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെവൻ How many channels are used or how many channels are allocated to a single cell? It is known as frequency reuse factor. Since here uh, there are uh, seven channels and out of these seven, a single channel is used in a particular cell. And so uh, the, uh, the frequency reuse factor here is 1 by 7. Next, uh, frequency reuse in a number like a representative. അതായത് അത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇതുവരെ എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മളൊരു എക്സാ
അതേപോലെ ഓരോ സെല്ലിനും അലോക്കേറ്റഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെ ചാനൽസ് ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എസ് കാരണം എന്താണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽ ആണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു സെല്ലിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാനലിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താണ് കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് കെ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ എസ് അല്ലെ ആൻഡ് ദിസ് എസ് ചാനൽസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എൻ സെൽസ് അതായത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എൻ സെൽസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അവൈലബിൾ റേഡിയോ ചാനൽസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ എസ് അല്ലെ അതില് കെ ചാനൽസ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എൻ സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു കെ അതായിരിക്കും എന്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എൻ സെൽസ് ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിനകത്ത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി വരെ ഉണ്ട് ഈ ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എം ടൈംസ് വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പല നാല് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് നോർമൽ സൈസ് ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് ഫോർ സെവൻ ഓർ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ എം ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ അല്ലെ ടോട്ടൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് കെ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ടോട്ടൽ ചാനൽ അത് എം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് എം ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഈ കെ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോ വി ക്യാൻ റിട്ടേൺ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എസ് ഓർ എം ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഒന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി റീയൂസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് എസ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആണ് അതിൽ അലോക്കേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് കെ ചാനൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഒബിയസ്ലി കെ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എസ് ആൻഡ് ദർ ആർ എൻ ഡിസ് ജോയിൻറ് ഓർ യുണീക് സെൽസ് സോ ദി ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് കെ ഇൻ ടു എൻ ആൻഡ് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് സെൽസ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് എം ടൈംസ് we can write or we can express the total channel capacity c or c can be expressed as c equal to m into k into n where k into n equal to s so we can write c equal to m into s so ee oru appa aa expression il nanu namukku manasilaakkam ee channel capacity nu nanal etra endine directly depend cheyunu etra thavana oru cluster repeat cheyunu le oru area il etra thavana repeat cheyunu annengil നാല് തവണ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് തവണ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് തവണ ട്വൽവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് അതിന്റെ ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് നോർമലി ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് ഒന്നുകിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഇനി രണ്ട് കേസ് പറയാണ് ഇപ്പൊ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എത്ര സെൽസ് ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നാലെണ്ണം എന്നുള്ളത് കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെ ഏഴെണ്ണം എന്നുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം ആക്കുന്നു അല്ലെ ഇഫ് സെവൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് സെൽ സൈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെല്ലിന്റെ സൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും കൂടുതൽ ക്ലസ്റ്റർ വേണം നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കപ്പാസിറ്റി കൂടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെൽസ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കും തോറും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എം കൂടുതൽ വേണം ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ലാർജർ ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെല്ലിന്റെ റേഡിയസും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോ ചാനൽസ് കോ ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ
നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ബുക്കോ ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നായിരിക്കും ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിഡ്സ് അതായത് ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കുക യൂണിറ്റ്സുകളെല്ലാം സെയിം ഡയമെൻഷനിലാക്കുക മെഗാ ഹെഡ്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആക്കി കിലോ ഹെഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം ഹെഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഇഫ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ എഫ് ഡി ഡി ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്നാണ് അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഡ്യൂപ്ലക്സ് സെല്ലുല സിസ്റ്റം നമ്മൾ സെല്ലുല ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മെതേഡ് ആണ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയോ അല്ലെ സൊല്യൂഷനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല പിന്നെന്താണ് ഇറ്റ് യൂസസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ് സിംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ്സ് ഉള്ള സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ അപ്പൊ ഒരു ചാനലിന്റെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ടു ഇന്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വേർഡ്സ് വരും ടു പ്രൊവൈഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് വോയിസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിംപ്ലർ നെറ്റ്വർക്കിൽ വി റിക്വയർ നോട്ട് ഓൺലി ദ വോയിസ് ചാനൽസ് ബട്ട് ഓൾസോ വി റിക്വയർ കൺട്രോൾ ചാനൽസ് അതായത് ഈ കോൾ പ്രോഗ്രസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനെയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കൺട്രോൾ ചാനൽസ് വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദ്യത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ പെർ സെൽ ഒരു സെല്ലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എങ്ങനെ ഇഫ് എ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഫോർ സെൽ സെവൻ സെൽ ആൻഡ് ട്വൽവ് സെൽ റിയൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ സെവൻ ട്വൽവ് ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സൈസ് റിയൂസ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോണ്ടക്സ്റ്റിലും എത്രമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇഫ് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റഡ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു കൺട്രോൾ ചാനൽസ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഉള്ള ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ചാനൽസിലോട്ട് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ആൻഡ് വോയിസ് ചാനൽസ് ഇൻ ഈച്ച് സെൽ അങ്ങനെ ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മെഗാ ഹെഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചാനൽസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു ഫോർ സെൽ റിയൂ സിസ്റ്റത്തില് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാനൽസും വോയിസ് ചാനൽസും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ഇത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് അതായത് സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈച്ച് ഹാവിങ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ബാൻഡ് വിട്ട് അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം എത്ര ഉണ്ട് ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് അതായത് മൊത്തം സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇത് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയും കിലോ ഹെഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സിനെ കിലോ ഹെഡ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് കിലോ ഹെഡ്സിൽ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ചാനൽസ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ സൈസിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ
അറുന്നൂറ്ററുപത് ചാനൽസിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇരുപത് എണ്ണം ഇതിനോട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ആയിട്ട് എഡിക്കല് ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് ഫോർ സീറോ ചാനൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര സെൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് എത്ര സെൽ സൈസ് ഫോർ അപ്പം ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എത്ര ആണ് ഫൈവ് കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്തുവരും വൺ സിക്സ്റ്റി അതായത് ടോട്ടൽ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ട്വന്റി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി റിമൈനിങ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ചാനൽസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി വോയിസ് ചാനൽസ് ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചാനൽസ് അസൈൻ എന്തിനാ ചാനൽ അസൈൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കോള് മാനേജ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു കോള് മാനേജ് ചെയ്യാം അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ആസ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സെല്ലിന് പ്രീഡിറ്റർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ചാനൽസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊരു കോൾ അറ്റംപ്റ്റ് വന്നാലും എന്താണ് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിലുള്ള യൂസ്ഡ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചാനൽസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കോൾ അറ്റംപ്റ്റ് വന്നാൽ ഇപ്പം ഒരു സെല്ലിലെ എല്ലാ ചാനൽസും ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ് എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഒരു കോൾ വന്നാൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസറിന് ആ സർവീസ് കിട്ടില്ല ആ കോള് ബ്ലോക്ക് ആയി അപ്പൊ അതാണ് ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിന് പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ചാനൽസ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലിലെ എല്ലാ ചാനൽസും യൂസ് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കോള് ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ കോള് ബ്ലോക്ക് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെയ്ബറിംഗ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സെൽസിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ബോറോ ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ആണ് മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോറോയിങ് പ്രൊസീജിയറിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും എന്തിനാ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ബോർ ബോറോ ചെയ്താലും എന്ത് പറ്റരുത് അവിടെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാനൽ ഇൻറ്റർഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോണർ സെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓൺ ഗോയിങ് കോളിനോ എന്തും ഒരു ദോഷവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റർഫെയർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കല്ലേ ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ അത് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ചിങ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ടേം ടു ബി ഡൈനാമിക് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ഫിക്സ് എ പ്രീഡിറ്റർമൈൻ വോയിസ് ചാനൽസ് ആർ അസൈൻ ആർ ഇൻ ഡൈനാമിക് അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി this voice channels are not allocated to different cells permanently ad permanent aayittu allocate cheyunnilla ad eppolana instead for each time a call request is made eppolokke aano oru call request varunathu ee base station endu yenu aa msc lodu request kodukkum annitta aa msc avade veru channel le call ne affect cheyatha reethiyil endu yenu aa msc allocate msc oru channel allocate cheyunu and along with an algorithm or algorithm gaanu indinu ent algorithm algorithm vannala adinte future allengil angane eduthal avade aa future la endelum call vannal adu block aagumo allengil aa frequency reuse factor allengil adinte distance channel distance etra aanu allengil other alla endana ee network ne affect cheyna ella par
and a dynamic fixed means endana oru fixed predetermined voice channels nerathe allocate cheyunu avade unused aayittulla channels illengil endu varunde cell the call will be blocked engila subscriber ne aa service provide cheyan pattathilla next dynamic strategy means adu permanent aayittu kodukunnilla based on an algorithm allengil request ne base cheyidana ആ ഡോണർ സെല്ലിന് യാതൊരു വിധ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളിലെ ആ സെല്ലിലെ ഓൺ ഗോയിങ് കോൾസിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എം എസ് സി ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി നെക്സ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒരു മൊബൈൽ നമ്മള് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമായിരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഓൺ ഗോയിങ് കോളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് ഒരു കോള് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എം എസ് സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദി കോൾ ടു എ ന്യൂ ചാനൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദി ന്യൂ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ പുതിയൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സെല്ലിലെ പുതിയൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയൊരു ചാനലിലോട്ട് ഓൺ ഗോയിങ് കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം അത് എപ്പോഴും വേണ്ട ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡിസൈനേഴ്സ് have to must specify an optimum signal level le oru hand off initiate cheyana le etra maatram signal level il below aayal endu cheyanam signal level cut aagada cut aagada thanne endu cheyanam oru hand off provide cheyanam allekil hand off initiate cheyanam ennu munguti thanne allekil system designers specify cheyam avum aa oru particular signal level le കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു സിഗ്നൽ ലെവൽ അതായത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് മാർജിൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഹാൻഡ് ഓഫ് മൈനസ് പി ആർ മിനിമം യൂസബിൾ അത് ഈ മാർജിൻ അതായത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ലാർജോ ടു സ്മോളോ ഒരുപാട് കൂടുതലോ ഒരുപാട് കുറവോ ആകരുത് കാരണം എന്താ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അൺവാണ്ടഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് വരും അതായത് അത് തമ്മിലുള്ള മാർജിൻ അതായത് ഇത്ര സിഗ്നലിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടത്തണം അത് മിനിമം ത്രഷോൾഡിൽ നിന്നും ഈ സിഗ്നൽ ലെവലും അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കുറവായാൽ എന്ത് പറ്റും അടിക്കടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കും അത് എം എസ് സിക്ക് കൂടുതൽ ബേർഡൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു പിന്നെ അത് കൂടുതലായാലും എന്ത് പറ്റും ആ മാർജിൻ കൂടുതലായാലും എന്ത് പറ്റും ആ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കത്തില്ല ആ കോള് ലോസ്റ്റ് ആകുന്നു വീക്ക് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ആ കോൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു പിന്നെ ഹാൻഡ് ഓഫിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹാർഡ് എന്നും സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്നും ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫിനെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് എന്താണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ പുതിയ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഴയ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു ബി മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പുതിയ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഴയ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ഇൻപ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനും ഒരു പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനും കാണിച്ചു തരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ എ ബി രണ്ട് പോയിന്റ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ വൺ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ടു ഇത് ഒരാൾ കാറിൽ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇതാണ്
സിഗ്നല് ലോസ് ആയാലും ഇന്ന് നടക്കത്തില്ല ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ സിഗ്നൽ ലെവലില് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഹാൻഡ് ഓഫില് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഹാൻഡ് ഓഫ് നടക്കാതെ ഇത്രമാത്രം ഒരു സെല്ല് ഒരു കോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെ ആ ടൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്വൽവ് ടൈം ആൻഡ് അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഈസ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എം എ എച്ച് ഒ അതായത് എന്താണ് മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് സിഗ്നലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ നീ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെല്ല് ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നു ആ മൊബൈല് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അടുത്തുള്ള ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല സിഗ്നൽ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സെല്ലിലെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് നിയർ ടു ദാറ്റ് ന്യൂ സെൽ ആ പുതിയ സെല്ലിലോട്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ അടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പഴയ സെല്ലിലെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു എന്ന് മൊബൈലിന് മനസ്സിലാകും ആ മൊബൈല് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹാൻഡ് ഓഫിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ എം എസ് സിക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ നടത്താൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഓഫ് നടത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് എന്റയർലി പുതിയതായിട്ട് അല്ലെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെല്ലുലർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അതായത് വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് അതായത് ആ ഹോം സെല്ലിൽ എന്തില്ല പുതിയതായിട്ടല്ലേ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഇല്ല അല്ലെ സ്ട്രെങ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വേറൊരു എം എസ് സിയിലോട്ട് ആ എം എസ് സിക്ക് തൊട്ട് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സെൽസില് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് ഓഫിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോള് കട്ട് ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആകാതെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബേസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കോള് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാൻഡ് ഓഫ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ബിഫോർ മേക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൾഡ് കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേക്ക് ബിഫോർ ബ്രേക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ കണക്ഷൻ വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് മൊബൈൽ തന്നെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ അസിസ്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റയർലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെല്ലർ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കോൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ സിസ്റ്റം ഹാൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഇതുവരെ ഏതായാലും പോർഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ബാലൻസ് പോർഷൻസ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ സാർ നമുക്ക് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സാർ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ പിന്നെ ഹൗ വിൽ വി ഗെറ്റ് ടു സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ചാനൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ഹൗ വിൽ വി ഗെറ്റ് ടു സിംപ്ലക്സ് ചാനൽ വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ചാനൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ
പിന്നെ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഇത് പ്രശ്നമില്ല കാരണം എത്ര അവൈലബിൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഗാഹെഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മെഗാഹെഡ്സിന്റെ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ സ്പെക്ട്രം അതിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ചാനൽ വോയിസിനും കൺട്രോളിനും ചേർന്ന് ടോട്ടൽ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ടു അതാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാഹെഡ്സിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാഹെഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അതാണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ ഓരോ ചാനൽ റീയൂസും ഇത് എക്സാക്ട് ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ നയൻറ്റി ഫൈവ് നല്ല കിട്ടുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് അല്ലെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആവുമ്പോൾ ദിസ് അവൈലബിൾ ചാനൽസ് സിക്സ് 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 ആണ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ചാനൽസ് അത് വെസ്റ്റർ സൈസ് സെവൻ ആവുമ്പോൾ ഈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയെ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് ചാനൽസ് കിട്ടുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ അതൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചു അതായത് എന്താണ് വൺ മെഗാഹെഡ് സ്പെക്ട്രം അത് കൺട്രോൾ ചാനൽസിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ വൺ മെഗാഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിലോവേഡ്സ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ അതായത് തൗസൻഡ് കിലോവേഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇരുപത് കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് എത്രയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ തേർട്ടി ത്രീ മെഗാഹെഡ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ മെഗാഹെഡ്സ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ചാനൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഇരുപതെണ്ണം ട്വന്റി ചാനൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുന്നു കൺട്രോൾ അല്ലെ കൺട്രോൾ ചാനൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റിമെയിനിങ് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി അതാണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ചാനൽ ഉണ്ട് ട്വന്റി കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതാണ് ഫൈവ് കൺട്രോൾ ചാനൽസ് ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി വോയിസ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടുന്ന ഈ സിക്സ് ഫോർട്ടിയെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി വോയിസ് ചാനൽസ് ഒരു സെല്ലിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സർ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ആർ എൻ ബി യൂസിംഗ് ദ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് സോ ഇസ് ദർ എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രോസ് ടോക്ക് അതായത് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് അതായത് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു അതായത് ഫിക്സഡ് അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സെല്ല് ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു ചാനലിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചാനൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ചാനലും അലോക്കേറ്റ് ആണ് ഒരു സെല്ലിലെ എല്ലാ ചാനലും ആണ് അലോട്ടഡ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ പുതിയൊരു കോൾ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ആ എം എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ യൂസറിന് ഒരു ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ബോറോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു നെയ്ബറിംഗ് സെല്ല് അതായത് ഈ നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്നു ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ഓർ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് എനി അതർ കോൾസ് അതായത് വേറൊരു കോളിനെ അല്ലെ അതിനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോളിനെ
MHO means mobile assisted handoff. Handoff on the other end of 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 the other end where the cellular would be base station in the where the base station or the call it transfer in the process in a barana barana handoff. This other and a MSC on a signal strength the measure in okay. A measure is a monitor jayda and the handoff initiate in the MSC on a mobile switching center. Wangane a mobile switching center initiate in a handoff. Namaka Vanangil and the mobile assisted handoff. Somebody mobile phone, number the mobile phone you see the neck is a handoff. Perform here. Adina Parana Verana, MHO, Namada, Namada, E. Signal, Langle Signal Strength, Measure in the Namada, Mobile, Namada Mobile, and then Range, Langle and Network Strength Notification Marana. Other one than a mobile station and network strength, the measure in a capability inbuilt at one. The E. Capability you see either, very cellular, very cellular to Bogunu. Aba, telephone, a legal, mobile equipment in a Mansilago, Dana. So, we have the cell in the cell. We have the signal strength. We have to measure the mobile and initiate the handoff. We have to initiate the handoff. We have to initiate the handoff. We have to cover the question. GSM mark GSM Global System for Mobile Communication. We have a system in the GSM architecture. Network subsystem, radio subsystem, operation and maintenance subsystem. This network subsystem is an end-to-end coordinator related equipment. Network subsystem. Radio subsystem is an in the radio path, like connections manage in the radio path and radio system, operation and maintenance, so that equipment or network interface to the other side of the world, all the operations are maintained in the other side of the world, and maintenance subsystem. That is basically a DSM network in the architecture. So, if you say MSC, I doubt it, which is MSC. MSC is a full form of mobile switching center. So, if you say components, one is base station subsystem, E portions are on a base station subsystem. What are we on a BTS base transceiver station? Number tower I am on a BTS base transceiver station. E only code then BTS connected in the end of the other BSC base station controller. In a base station controller, I am going to have built on a team other on a MSC mobile switching center. Our day different HL home location register, visitor location register, other registers on the other number day. We have a roaming local GSM in the architecture. That is base uh block diagram on the base station subsystem, other BTS and BSC Merino, BTS mobile equipment, mobile equipment with an assimilar and then a subscribe base identity module. I mean mobile equipment, E BSC allowed MSC wide game, MSC wide different sectors on the EAR, HLR, VLR, AUC, EAR means equipment identity register. AUC means authentication center. ELR already burn HLR. Home location register and visitor location register. This is our pilot network. Let us interconnect. Let us go to the detail. Let us know. Let us go to the class. Let us know. Let us go to the detail. Let us know. MSC is the only one. Overall, I am the monitoring of other system. I am communicating. That is the communication between DSM and other network. PST and other network. Let us know. Let us know. Other networks are the communication possible. Call setup function, call initiate and malangi switching and RF allocation. Angana, pala, the controller number exchange and the exchange number in the landline exchange in the function on MSC mobile switching center chain on the 
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അപ്ഡേഷൻ അല്ലെ ഹാൻഡ് ഓവർ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ ബില്ലിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അവരുടെ യൂസേജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓഫ് നമ്മൾ എടുത്തു ഹാൻഡ് ഓഫ് അതിന്റെ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ഓഫ് പിന്നെ ജി എസ് എം ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാനൽ അസൈൻമെന്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റിയൂസ് കൺസെപ്റ്റ് കോ ചാനൽ ആൻഡ് അഡ്ജ് അത് നമ്മൾ എടുത്തില്ല കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഈ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പക്ഷെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ ഒരു സെഷൻ സർ കൈകാര്യം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ വിശദമായി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തവണയും സർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഈ സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഈ മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ പേരിലും അസാഫ് ഫാമിലിയുടെ പേരിലും ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ എന്നെ ശ്രമിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഫാക്കൾട്ടി കമ്മിറ്റി ഉള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സാർ ഇനിയുള്ള സെഷനിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 